È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito. Non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele. Ci sarà sempre un'altra opportunità, un'altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c'è un nuovo inizio, dal piccolo principe. Benvenuti a tutti nuovamente in Fuori Tempo, già e non ancora. Come sempre due tempi su cui riflettere, quest'oggi in modo particolare perché lo scoprirete grazie a questo sommario che vi anticipa anche gli argomenti del giorno e gli ospiti che torneranno a trovarci. A partire da Fratezio Battaglia e l'erboristeria ci sposteremo a Genova nella farmacia Sant'Anna per parlare di giusto stile di vita. Ma prima di Fratezio troveremo la presidente di un'associazione Diamo Voce in occasione del della giornata nazionale contro la violenza sulle donne ascolteremo Liliana Oliveri che è appunto presidente di questa associazione che si occupa eh, proprio delle donne e in difesa delle donne nel secondo tempo quello dedicato al non ancora quindi il tempo che ci riguarda in maniera più spirituale parleremo di un argomento che sicuramente farà riflettere in tanti, forse è un argomento che non sempre viene trattato e si tratta delle esperienze pre-morte. Tanti eh, le hanno vissute, le hanno raccontate e eh, per noi lo racconterà Simone Venturini, autore di un blog e di tantissimi libri che eh, appunto ci mh, spiegherà bene come funziona, quali sono gli elementi, quali sono le fasi eh, che passano alcune persone nel, in fin di vita. E poi, sempre di morte, parleremo con le riflessioni di padre Andrea Panont e l'amore scandaloso di Dio. Ma per aprire il nostro primo spazio, per accogliere il nostro primo ospite, voglio leggervi una frase di Tolstoi. Le donne sono una vite su cui gira tutto. E a parlarcene Liliana Oliveri. Ciao Liliana, benvenuta. Grazie, ciao. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito e vogliamo sapere di che cosa si occupa questa associazione e tu in particolare, come è nata questa idea? Ma L'idea è nata, nata da un gruppo di amiche e di amici che si occupavano di arte, di teatro, ehm, tutti con la convinzione appunto mh, che c'è una valenza sociale nelle forme artistiche e che per combattere il problema della violenza bisogna combattere la cultura della violenza e la cultura si cambia anche attraverso l'arte soprattutto attraverso i media, attraverso i film quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme con degli spettacoli poi abbiamo fondato l'associazione abbiamo iniziato con dei concorsi di cortometraggi perché io dirigo anche un festival di cinema internazionale quindi abbiamo iniziato con una categoria speciale sulla violenza contro le donne e ci siamo accorti che mh, pochissimi filmati ehm, che parlavano di giovani fatti da giovani e siccome la prevenzione è fondamentale ed è, noi crediamo che è importante iniziare già da, dall'età scolastica a parlare di queste tematiche abbiamo deciso con l'associazione di cominciare a lavorare con dei concorsi con la provincia con ehm, il comune di milano nelle scuole sia terze medie che superiori facendo degli incontri con i ragazzi con le ragazze per parlare della discriminazione, soprattutto in questo caso della violenza di genere, aiutandoli a creare questi cortometraggi di tre minuti senza dialogo udibile in cui raccontano il loro, il loro modo, il loro sguardo sulla violenza e offrono delle soluzioni. Diciamo che questa era una delle chiavi che noi davamo loro, non soltanto un film che facesse vedere l'occhio nero o la violenza, ma che alla fine desse la loro soluzione al problema per dare voce a loro. E, e da lì è nato un progetto invece con le carceri, ehm, sto lavorando ormai da più di tre anni al reparto femminile di San Vittore, 
con delle donne straordinarie che pur essendo temporaneamente in detenzione hanno storie di violenza molto pesanti, quindi lavoriamo insieme a uno psicologo, lavoriamo creando delle maschere, lavoriamo col canto, lavoriamo col dialogo, con l'autonarrazione e lavoriamo anche invece a Bollate con un'associazione straordinaria di criminologi che lavora con i sex offender, quindi diciamo che ci confrontiamo anche con loro, perché la violenza è un problema relazionale, bisogna lavorare su su tutti e due, non solo sulle vittime, anche su chi effettua ecco, la violenza. Infatti molte volte si punta più l'attenzione sulle vittime, eh, facendole un po' ap aprire, sbloccare per non restare in silenzio. In realtà si potrebbe agire molto di più su coloro che fanno violenza? In che modo? Ma allora il, il CPM, il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, ha un programma straordinario a bollate, lavorano con un gruppo ovviamente selezionato di uomini che ah, sono autori di reati sessuali, di autori insomma, di reati di maltrattamento e, e loro lavorano sia attraverso la psicanalisi ma soprattutto con il confronto in gruppo, hanno diversi strumenti, la pittura, ehm, hanno insomma, delle valutazioni giornaliere responsabilizzando, hanno un, gli autori di reato hanno una parte molto importante dedicata mh, al chiedere perdono alla vittima che spesso non è eh, possibile personalmente ma loro scrivono proprio delle lettere, e, insomma la, la cosa è lunga però la cosa importante è che in questo tipo di reato la recidiva è sempre altissima, facendo un lavoro di questo genere ehm, la recidiva si sta abbassando notevolmente, poi loro seguono eh, gli uomini quando escono dal carcere con dei circoli di sostegno, quindi c'è sempre un appoggio anche fuori e eh, eh, sicuramente se noi non aiutiamo gli autori di reato e nella mia esperienza quelli con cui ho parlato io hanno tutti delle infanzie, ovviamente questo non giustifica il reato, ma delle infanzie terrificanti, Um, e li mettiamo in carcere, escono e tornano a reiterare reato perché non hanno risolto la problematica che li porta a essere violenti o agire nel modo in cui agiscono. Comunque si può curare questa che, mh, la mettiamo tra virgolette, può risultare una patologia? Allora, la patologia è una cosa un po' diversa, sicuramente si può aiutare gli autori di reato a, a, a rendersi consapevoli di quello che hanno fatto, del perché l'hanno fatto uh -huh. e quindi lavorando su quelle radici ehm, vedere delle trasformazioni nelle loro vite. Cioè, se io lavoro molto con l'America, ci sono molti uomini maltrattanti che avendo fatto un percorso di guarigione, ehm, spesso anche spirituale, non solo insomma, psicologica, adesso guidano dei gruppi per aiutare altri uomini e vanno nelle carceri. Così come noi abbiamo portato in Italia un documentario straordinario ambientato in un penitenziario californiano di donne che hanno, hanno ucciso i loro abusatori, quindi si sono beccati omicidio di primo e secondo grado, quasi tutte l'ergastolo, ma da dietro le mura, dietro le sbarre diciamo, del carcere hanno creato un gruppo per capire come mai sono riusciti a far cambiare la legge nella Stato della California che adesso... Um, prende in considerazione la sindrome di donna maltrattata che semplicemente dopo anni di maltrattamento nel momento in cui lui si gira anche se in quel momento non ha il coltello in mano io capisco che lui sta per uccidermi ripeto non giustifica l'omicidio però è stato um, accettato come attenuante loro stanno aiutando molte donne a non fare gli stessi errori cioè essendosi messi in discussione loro sul perché sono rimasti 20 anni, 25 anni, 15 anni a fianco a un uomo che li violentava, che li picchiava, che li maltrattava, adesso aiutano altre donne a non fare gli stessi errori. Quindi c'è sempre, secondo me, la speranza e la possibilità di un cambiamento, sia per le vittime che per gli autori di reato. Sul sito diamovoce.org, di cui sei presidente, ehm, viene in evidenza questa frase «Sei più al sicuro in prigione che accanto all'amore della tua vita». In base a tutte le esperienze che ti sono capitate poi sotto sì. mano, la confermi questa frase? La, la trovi veramente esatta? E per molte delle donne con le quali lavoro io, che vengono da situazioni di violenza estrema, sì. Il carcere, è, proprio come dice, adesso non mi ricordo il nome del sociologo, il carcere diventa un po' mamma carcere. Uh -huh. e, provengono da situazioni dove non c'è modo di difendersi dalla violenza. 
Um, noi a Milano siamo veramente benedetti dalla, dalla struttura, dalla rete che c'è, ma ci sono anche solo in Italia dei luoghi dove non ci sono centri antiviolenza, dove se vai a fare una denuncia eh, ti dicono signora torni a casa, faccia la pace con suo marito, oppure il marito lo viene a sapere e ti picchia ancora di più. Purtroppo leggiamo tutti i giorni le statistiche sui femminicidi. Quindi per chi viene da quel tipo di situazione di violenza estrema, il carcere è sicuramente un luogo più sicuro. E questo un po' deve far riflettere. Eh, Liliana, hai tantissima esperienza, si è anche capito da questa brevissima intervista, e sicuramente si possono trovare altre notizie anche sul sito. Eh, cosa mh, avete in programma come associazione per il prossimo futuro? Ci sono degli eventi particolari, dei progetti che portate avanti? Sì, allora il 25 novembre, che è storicamente la data in cui si parla, a livello internazionale della violenza contro le donne abbiamo ehm, proprio a San Vittore il pomeriggio un evento con le donne, con alcune giornaliste in cui si leggeranno dei loro scritti, insomma si parlerà della tematica e la mattina invece sono in eh, tribunale, c'è un evento organizzato dagli ordini degli avvocati e dalle donne giuriste, qui farò vedere questo documentario eh, e ci saranno degli interventi nostro come associazione appunto portando le testimonianze di queste donne, non per giustificare ripeto il reato ma per far capire che a volte le violenze che subisci ti condizionano talmente tanto che scegli anche una strada sbagliata e capire che soluzione ci può essere nel reinserimento anche sociale ovviamente. E invece sta portando un altro, partendo un altro progetto al quale ci tengo molto ehm, in, in alcuni oratori qui a Milano perché abbiamo lavorato con la provincia all'interno dei corsi prematrimoniali di finanziamento ai gruppi famiglia proprio con degli incontri di sensibilizzazione alla violenza di genere e, e alcuni dei parroci ci hanno chiesto di tornare per lavorare con i ragazzi sul bullismo e del cyberbullismo perché ripeto come dicevo all'inizio ehm, loro vivono la violenza quotidianamente a scuola ed è ancora una fascia d'età dove possiamo cercare di intervenire per cambiare quella cultura e, e quei pregiudizi che ci sono. Ecco perché è importante anche incoraggiare sia i, non soltanto le donne ma anche i bambini, c'è scritto anche sul sito gli uomini che forse sono eh, la minoranza che soffre di questo, a, a, a parlare e a denunciare insomma. Vanno incoraggiati, sicuramente queste iniziative daranno il loro frutto. Eh, Liliana ti faccio un'ultima un domanda per chiudere. Eh, chi ci sta seguendo magari sta vivendo una situazione di disagio, pensiamo alle donne, pensiamo anche ai bambini, qualche uomo sicuramente proverà anche questa situazione. Cosa può fare? Magari contattarvi? Sì, noi non siamo un centro antiviolenza, quindi ecco. la cosa è più... Ecco, chiariamo, ecco. sì. Sì, chiari, eh, eh, chiamare se c'è in zona un, un centro antiviolenza sicuramente, la, cosa, la prima cosa più importante è parlare con qualcuno di fiducia, quindi eh, bambini al di là del telefono azzurro sappiamo che spesso ci può essere, se non possono parlare con i genitori, che parlino con un parente, con un insegnante, con una maestra, con il sacerdote, se, con una figura di riferimento intanto come primo approccio perché il discorso dei minori è molto delicato ci sono anche i consultori le donne se stanno subendo violenza è molto importante che parlino con qualcuno per cominciare intanto a fare chiarezza perché il problema della donna vittima di abusi è che lei ama l'uomo che la sta abusando quindi a volte vorrà andare via poi crederà che lui cambia perché cioè, si chiama proprio il ciclo della violenza quindi generalmente dopo le violenze più efferate poi l'uomo si pente e diventa di nuovo docile, la donna crede che lui è cambiato, quindi c'è bisogno di aiuto per uscire da questa situazione e se sei un uomo e riconosci che hai eh, quei segnali d'allarme, cioè una gelosia eccessiva o piuttosto sul lavoro riesci a contenerti, a controllarti ma a casa diventi un'altra persona, perdi il controllo, anche lì cercare qualcuno di fiducia per cominciare a parlare, ci sono poi sicuramente ci sono dei numeri verdi che si possono chiamare, ehm, Ah, ci sono centri violenza anche al sud, ce ne sono, adesso io non so bene voi dove siete, però sicuramente la prima cosa è trovare qualcuno di fiducia per cominciare a parlare. Io non consiglio mai a una donna di andarsene to court, a meno che veramente non abbia un posto sicuro dove andare, perché un uomo violento, geloso, se la donna va via può addirittura aumentare se la, se la trova poi la violenza, no? 
e, lo, e questo è soprattutto il caso dello stalking, che è quando proprio lei lo lascia che lui diventa più pericoloso. Quindi cercare un consultorio, cercare un medico di base, cercare un, um, un centro di ascolto oppure per chi è credente parlare col proprio sacerdote, col proprio referente in chiesa, insomma anche insomma, di altre religioni, trovare qualcuno per cominciare a parlare. Una persona di cui fidarsi sicuramente. Noi in Liliana siamo sul Gargano, quindi al sud, però questo problema evidentemente è esteso su tutto il territorio. Intanto si può fare riferimento, magari per chi ci ascolta possiamo essere d'aiuto, diamo voce proprio a chi non ce l'ha in questo momento, eh, si può fare riferimento al vostro sito, diamovoce.org, questo è il sito. Poi ovviamente possiamo anche essere noi a fare da tramite, quindi consigliare magari eh, la persona giusta a, chi, a cui rivolgersi o l'associazione. E ti faccio tanti auguri per questo, questo lavoro che sicuramente è anche una vocazione, una chiamata, perché essere dalla parte del più debole sicuramente lo è, quindi tanti auguri e complimenti grazie, per quello che grazie. fate. Grazie, magari ci risentiamo prossimamente. Sì, grazie, ciao. Grazie Liliana. Dopo aver dato voce a chi lotta contro la violenza sulle donne, diamo voce anche all'erborista Frate Ezio Battaglia, che anche quest'oggi torna, in un certo senso ci spostiamo noi a Genova nella farmacia Sant'Anna, quindi seguitemi perché oggi si parla di giusto stile di vita. Ciao Frate Ezio, bentornato. Ciao Anna Maria. Oggi il tema del nostro incontro sempre molto interessante giusto stile di vita perché non basta avere una buona alimentazione ma anche eh, un'igiene di vita globale a partire dalla esatto. forma fisica e anche dalle abitudini che abbiamo poi fondamentalmente dici tutto esatto prima cosa quando vogliamo così fare un po il punto della situazione sulla nostra eh, alimentazione, su qual, come dormiamo, sulla nostra attività fisica, come sempre cercare di capire qual è la situazione, quindi prendere coscienza del nostro attuale, della nostra attuale forma fisica, del nostro grado di benessere, delle nostre abitudini, sia quelle positive che quelle negative, per togliere le abitudini negative e potenziare e aumentare quelle positive. Allora, eh, ad esempio, ehm, renderci conto che ogni tanto sarebbe importante, oltre ai movimenti normali, fare anche un po' di attività che ci aiuta a sudare, perché sudare è una cosa molto benefica all'organismo in quanto con sudore eliminiamo molte tossine, lo sappiamo, uh -huh. quindi ogni tanto sarebbe utile fare una sauna o comunque un po' di esercizio fisico intenso, ovviamente magari sotto controllo del medico, non sto parlando di due ore di corsa, basta magari fare tre piani di scale con un ritmo abbastanza sostenuto che può essere sufficiente per farci sudare, aumentare anche il battito cardiaco e sicuramente questo è benefico per il cuore. Dall'altra parte non bisogna esagerare, quindi permettere all'organismo di eliminare le scorie ma in modo tranquillo, quindi farlo anche riposare, limitando le sollecitazioni nervose e dare più spazio a quelle, a quelle attività rilassanti come possono essere i massaggi, la meditazione, che comunque favoriscono la nostra forma fisica. Eh, siccome non tutti riescono a vivere in un posto abbastanza mh, con l'aria pura, se siamo in città, viviamo in città, sarebbe bene ogni tanto abbandonare momentaneamente la città, andare al mare o andare in campagna o andare in montagna e fare degli esercizi di respirazione. Quando parleremo della respirazione poi vi insegnerò un esercizio molto molto interessante. Ma sai che mi è venuta in mente una cosa, eh, probabilmente una pazzia, però in, nelle città dove per esempio c'è tanto smog o comunque non ci sono sì. parchi, il posto più tranquillo, forse dove si respira, mh, passami questo termine poi magari mi correggerai, si respira un po' di aria pulita, è il cimitero. Beh, dipende, dipende dalle città, qui a Genova abbiamo il cimitero monumentale, il cimitero di Staglieno, Sicuramente anche un po' al, al lato della città, quindi sicuramente ehm, l'aria forse lì è, è, è migliore da, da altre parti. È che magari da un punto di vista personale emotivo 
magari aspirare a buona, ma normalmente magari non, non ti rilassi molto in, in un cimitero. Anche se, se è un luogo di pace sicuramente. Di di quindi, pace, sì, dipende, sì, sì, sicuramente, sì. poi dipende dalla, dai dalla di persona. <ride> Penso che la maggior parte delle persone non si rilassino. Forse qualcuno mm. si sarà anche scandalizzato. No, no, prima può darsi più che altro perché c'è anche un po' la paura della morte, quindi quando, quando vedi passare una, un carro funebre o vedi un cimitero c'è subito un po' anche quei gesti no? scaramantici <ride> che negativo. non hanno senso, esatto, ma che non hanno senso sicuramente. E eh, va bene, e quindi come possiamo fare per incrementare l'attività fisica? Soprattutto a, consigliamolo a chi è tanto, tanto pigro. Esatto, è, è importante in questi casi non dire ah, adesso da, da domani metto a fare tre ore di corsa tutti i giorni, perché non ci riuscirò mai. Bisogna applicare dei piccoli cambiamenti nella nostra vita che ci permettono anche in modo graduale di aumentare l'attività fisica. Quindi tanto fare un po' di più di quello che facciamo attualmente. Ad esempio, vado al lavoro in autobus, uh -huh. vado a prendere l'autobus alla fermata successiva e scendo alla fermata prima. Con la macchina uguale, parcheggio un po' distante. Certo, il giorno che piove no, ma normalmente cerco di fare un po' più di strada. Cerco di fare le scale invece dell'ascensore. Qualcuno dice, bella forza, io sono al quindicesimo piano. Bene, questo può essere molto utile. Un'altra cosa molto utile è fare una, una camminata, una mezz'oretta magari al mattino, una mezz'oretta al pomeriggio, solo una mezz'oretta al giorno. Dopo qualche settimana farà, ci darà un grande cambiamento di, di forma fisica, tutto sommato senza fare grosse, grosse cose. Anche perché posso sfruttare la camminata, quando devo fare una commissione devo andare in banca, ci saranno già quei 10-15 minuti per andare in banca, quindi vai lì e poi aumenti un pochettino il tuo giro. Questi sono tutti sicuramente eh, sono tutti aiuti che possono essere quotidianamente utili. Poi ci sono magari quelle situazioni invece più rare, come fare una bella camminata in montagna o in campagna con gli amici, magari restando fuori tutto il giorno e mangiando quello che si porta dietro. Non puoi mai sedersi in un ristorante e abbuffarsi. Già il fatto di portarlo ha il suo peso e quindi magari ci limitiamo sia a portarlo che a mangiarlo. Può essere anche utile chi si diverte andare in piscina con i bambini o con gli amici, fare anche solo muoversi, sgambettare, fare qualche vasca per chi sa nuotare. Molti mi dicono, ma io non so nuotare padre, è un'ottima occasione per fare un corso per imparare a nuotare, unisci l'utile al dilettevole. Uh -huh. Oppure mettersi un po' a giocare con i bimbi, io ci riesco molto bene, mi piace molto, spesso mi dicono, mi di si diverte più lei padre che dei bambini. <ride> Però il fatto di muoversi, fare dei, con i figli, con i nipoti, con, in parrocchia, non lo so, uh -huh. fare delle attività con, con i bambini, ti diverti e non ti rendi conto di quanto ti muovi. Ecco, tutte queste cose possono essere utili per migliorare il nostro stato di salute, Insomma. semplici. Sì, semplicissimi, ridurre al minimo la, la vita sedentaria, un qualsiasi esatto. movimento, seppur breve o comunque minimo, fa bene, fa bene alla salute. Benissimo. Facile a dirlo, ma poi, poi eh. quando ti trovi di mezzo non ho tempo, non ci riesco. Stavo per dirlo. Ma eh, abbiamo una, una sincronia mentale, <ride> sì. ma eh, è importante perché poi le cose le facciamo meglio. Se io mi sento bene, il mio lavoro, magari ho perso mezz'ora per fare la camminata, ma sono più attivo, sono più allegro, sono più dinamico. Alla fine non la perdi quella mezz'ora, ma la recuperi. Mm -hmm. Anche perché, eh, come ci dicevi eh, negli incontri scorsi, anche le tossine vanno via mh, esatto. con il movimento. Benissimo, grazie frate Ezio. Le grazie domande, te, i vostri consigli... I tuoi consigli in particolare possono arrivare anche all'indirizzo info chiocciolaerboristeria dei frati.it o consultando il sito erboristeria dei frati.it, sempre esatto. lo stesso, molto facile anche da ricordare. Grazie, Fratezio, grazie a te. Grazie a te, Anne Maria, alla prossima. Ciao, Ciao alla prossima.